Hello， 你们好，我是季莲，今天想给大家分享一下我使用 Obsidian 的心得。Obsidian 呢是一个神经网络式的笔记软件，那么它和传统的笔记软件不同的地方主要在于它有一个双链功能，能够把你的笔记连接成网，使内容与内容之间产生连接，并且有一个神经网络图可以总览笔记与笔记之间的关系。那为了更方便的去讲，接下来我会把 Obsidian 简化为 OB。当我讲 OB 的时候，指的就是 Obsidian。那我们开始吧。还记得我以前在公众号分享过一篇文章，叫《Obsidian 开启知识管理新篇章》，以及我分享过一个我常用的效率工具的视频。有很多粉丝就是看了我这篇文章以及这个视频来叫我分享 Obsidian 的教程的。那么我使用了 OB 一段时间后呢，我又有了新的感想。我现在已经完全把 OB 作为我的一个写作系统来使用了，因为我改变了对知识管理的看法。我曾经是一个特别喜欢收集的人，不管是在 Notion 里还是在印象笔记里，我都收集了大量的读书笔记、文章、知识等等。但是这么操作下来，我发现我仍然无法记住大部分我收集的内容。后来我想明白了，我觉得一个知识，你只有真正的能够结合你自己的经历，用自己的话写下来，能够真正的对你产生启发，你才能够去领会它，才能记住它。所以我现在越来越少收集，越来越多写作。那么 OB 呢，就是作为这样一个写作系统来存在的，我不会在里面去收集其他的东西，只会去写我自己的东西。那我为什么要选择 OB 来写作呢？有四个原因。第一 ，OB 其实和子弹笔记很像。我一直觉得写作呢，对我来说是无序的，就是即兴发挥。有序的是我后期的整理，把它们编排润色，才有了你们看到的文章。而子弹笔记的特点是，看似无序，其实有序。你可以在子弹笔记本里随意的写自己的日记、读书心得、各种习惯打卡等等。那是什么使一本看似无序的笔记实则有序呢？就是一个工。目录，你可以随意的设计各种各样的目录，对你的内容进行总结。比如说，你可以设计一张以日记为目录的索引，这里面包含了你所有的日记和页码。你也可以设计以周计划为主题的索引，或者是今年的大事件等等。所有的内容你都可以随意的按照你想总结的主题把它们串起来。内容、页码、索引这些东西构成了子弹笔记的精髓。同样的，我觉得 OB 呢也是一个把无序的内容变得超级有序的利器。它的内容本质上也是无序的，我们甚至不用建立文件夹去分类，但是你可以通过双链引用建立目录，对所有写的东西做各种各样的总结。这解决了我以前写作的痛点。我举个例子，比如说我写一篇自律的文章，这篇文章里面可能同时包含了心理学、习惯、效率的知识。那么我在分类的时候，应该把它分到哪一类呢？如果是在 Word 文档，我可能需要去建立不同的文件夹，然后复制三份，分别放到心理学、习惯和效率的文件夹当中去，这样就会很累。那如果是笔记软件，比如说是印象笔记 Notion， 我可以打上标签，比如说心理学、习惯、效率。这样做问题又来了，在你内容多的情况下，就会出现一个标签下有海量文章的情况，而且你打标签的。方式比较笼统，比如说我在习惯的标签下，可能会同时出现几百篇文章，有讲效率习惯、睡眠习惯、英语背诵习惯、习惯软件等这些文章的相关性其实很弱。那么我又想出了一个新的思路，给标签分类，于是就出现了图上这种海量标签。在我每次写作和整理资料的时候，我都要花费心思去想我要去加哪些标签，非常累。所以回到 OB。它解决了我的问题，还是拿这篇自律的文章举例。第一是它强大的引用功能，首先是目录引用，比如说我可以在效率习惯的索引当中引用它，我也可以在专注力的索引当中引用它。其次是文章引用，我可以在一篇讲习惯的文章里直接引用它。如果你不想引用这篇文章，你也可以仅仅是引用段落，那么它只会展示你引用的这段话。你可以设置两种查看方式，可以选择点击。跳转，或者是直接展示在本页面。第二是易于修改。当你在任何一处修改这篇文章的时候，不管是标题、内容，你所有的引用链接都会自动的更新，不用害怕链接失效的问题。
。第三是解放分类，你不需要对这篇文章分类，只需要对你的索引分类。当你要找的时候，你也不需要去文件夹里面找，只需要在索引和神经网络图里面找。总结一下，我觉得对于我个人来说呢，写作本质上就是无序无界的。一个知识，它可能同时适用于不同的场景。有序的是索引。我以前写东西遇到的一个痛点就是，我写过的东西，他们在我的记忆里消失了，甚至在我的笔记里面消失了，因为我无法找到他们。所以我后来想明白了，我们所有写过的东西，如果你不把它串成串，你将会失去这些内容。它就像漂泊在汪洋大海里的一根针，你最终会忘记你写了什么。有人会说可以用关键字搜索，的确，它用在你明确的知道自己想要什么的时候，确实很管用。但是我不知道你们有没有遇到过这种情况，就是你想找一篇文章或者是一段话，但是你不记得它的标题是什么，它的关键字也许也不是你心里想的这个，也许是一个同义词，但是你就是想不起来。所以我觉得 O B 呢就能够完美的解决我这方面的问题，因为它把我写的东西变成了网，而不是写完了就石沉大海。我会重复去优化我的内容和我的目录，反复去看，反复去改。这些知识呢，就在一遍一遍的打磨当中，成为了我的一部分，就像写一本书那样，它是有系统的。你会围绕几个大主题来创作，然后你会在里面去添加分支，但是它不会越来越分散，只会越来越完整。第二个特点是神经网络图。O B 呢，还有个非常棒的地方是，以前我写作的时候要整理思路，比如说我会用思维导图工具。现在 O B 呢，自动的帮我整理了思路。点开这个逻辑图，我就能看到一个索引下面相关发散的点。我觉得这是超越手写笔记的一点。在手账本里，我们想要这样一张图，只能是自己画，但是在 O B 里是自动生成的，并且能够根据我们的更改自动更改。所以我觉得你使用 O B 是。一定要学会去建立索引的，没有索引，你的内容就会像散落的星辰，或者像一团乱麻。这张图在告诉你，你现在的逻辑很混乱，需要梳理。有了索引，你不仅能够在这张图里快速地找到你的知识，也能让你看到你对哪个问题思考的比较透彻，哪个问题缺乏什么。因为这张图在总览全局，我觉得这是对我很有用的。第三是分屏写作，以前我写作还有一个痛点就是，如果要查资料，我只能是笔记和网页切着来，就算是可以分屏。但是有些软件的体验并不好，而且有时候我只想参考我笔记里自己写的东西，我只能是一个 iPad 的一个电脑同时看。那么 O B 呢？它支持软件内分屏，你可以随意的分出一二三四个屏幕作为你的参考，这样我写作呢就方便很多。第四是标签，以前我用标签做文章分类，现在我用来做状态筛选，也就是我写一篇文章的流转过程，我再也不用去建立那种海量标签了，帮我节省了很多精力。以上四点呢是对我最有用的特点。其实呢 ，O B 还有很多很优秀的功能，但是我常用的就是这些。接下来再来说一下我的写作步骤，第一是多思考、多记录、多写，因为 O B 呢已经支持了移动端全平台，所以如果我有需要的。话。话我会随时随地的打开我的 iPad 或者是手机。其次，我写作的时候呢，首先会在索引目录里面去找相关的话题去补充。如果没有的话，我会直接在索引里面去新建话题。这也是保证我写的东西不跑题的重要功能。第二。持续优化索引和内容，我会经常去修改我的索引和我的内容，不停地优化它们。第三，文章流转，在我准备把某个文章做成视频时，我会通过标签给他们打上状态，比如说是在研究中，还是写作中，还是已完成。写完的文章呢，我会打上带同步的标签，这意味着我会把它复制到我的 Notion 里面进行二次创作。那么这是我的写作流程。最后再来说一下 O B 和 Notion 不同的地方在哪里？我觉得对于我来说呢 ，O B 更适合写作，因为刚才提到的四个特点都是我的痛点，而 Notion 呢更适合用来做管理，因为它的结构和 O B 是完全不同的。O B 是平面的、网状的，它的层级很少，就是文件夹、文件的关系。你不管有多少条笔记，你都是在这两个平面当中游走，而让你更好的找到它们的方法，也不是它的层级关系，而是连接。
，你需要不停的去优化你的内容，你的索引，使这张网更加的完善。而 Notion 呢是纵向的，我之前在 Notion 的介绍视频里面说过 ，Notion 的结构呢是数据库，就是一个页面下面可以去嵌套页面，不停的嵌套，就像套娃一样。这种结构呢很适合用来做收纳，你可以把它想象成一个有很多柜子的房间，每个柜子呢又有很多抽屉，你有什么杂碎都可以放进去，并且放的很有逻辑。所以呢，我用 Notion 来做管理，比如说年度计划、月计划、周计划、日计划，我收集的知识、我的学习资料等等。Notion 更像我的图书馆、我的书房，而 OB 呢是我的第二个大脑。好了，那本集的内容呢就分享到这里了。由于大数据反馈，我的视频太长了，观众就会跑掉，所以我尝试把这次的教程分为两集来讲。在下一集呢，我会分享一下 OB 的具体操作，怎么样去打造一个我这样的写作系统。感谢你的观看，如果觉得有用的话，记得点赞、分享和关注哦。那我们下期再见，拜拜。